אז בואו נפתור את שאלה 6 מדף 9. מה מספר הפתרונות בשלמים של המשוואה הזאת עם ההגבלות האלה? אז הבעיה הראשונה היא באמת שיש לנו הגבלות במספרים שליליים. זה קצת בעייתי כי היינו רוצים לעבור לשיקולים של כדורים וטעים ואנחנו לא יכולים לעשות את הכל, יש לנו הגבלות שכוללות מספרים שליליים. אז נעשה החלטות משתנים. הדבר העיקרי שמפריע את ההגבלות השליליות מלמטה אבל היות שאנחנו כבר עושים החלטת משתנים, אני אתייחס גם להגבלה הזאת, אני אטפל גם בהגבלה הזאת על ידי החלטת משתנים. אז נגדיר משתנים חדשים. y1 שווה ל-x1 פחות 1. למה זה טוב לי? כי אם x1 בין 1 ל-5, אז x1 פחות 1 יהיה בין 0 ל-4. y2 שווה ל-x2 ועוד 3. אם x2 הוא בין 3 ל-8, אז כשאני אוסיף לו 3, כן, אז, אז x2 ועוד 3 יהיה בין 0 ל-11. y3 שווה ל-x3 ועוד 1, ו-y4 שווה ל-x4. שימו לב שאני צריכה לשמור על הבעיה המקורית שנתנו לי, אז אני עדיין רוצה שהסכום של ה-x'ים יהיה 25 ושל ה-y, אבל עכשיו אני יכולה להביא את ה-x'ים באמצעות ה-y, ולהישאר עם אותה משוואה, ולקבל הגבלות יותר נכות, שאני עובדת עם משתנים חדשים. אז מה המשוואה שנקבל? y1 שווה ל-x1, אז שימו לב שזה גורר ש-x1 שווה ל-y1 ועוד 1, x2 שווה ל-y2 פחות 3, x3 שווה ל-y3 פחות 1, x3 שווה ל-y3 פחות 1 ו-x4 שווה ל-y4 אז המשוואה החדשה היא במקום x1 יש לנו y1 ועוד 1 במקום x2 יש לנו y2 פחות 3 במקום x3 יש לנו y3 פחות 1 ובמקום x4 יש לנו y4 וזה שווה ל-25, ומה הן ההגבלות? אז כמו שאמרנו, y1 ו-x1 פחות 1, ואם x1 בין 1 ל-5, x1 פחות 1 הוא בין 1 ל-4, y1 הוא בין 1 ל-4, y2 שווה ל-x2 ועוד 3, אז אם x2 בין מינוס 3 ל-8, x2 ועוד 3 הוא בין 0 ל-11, y2 בין 0 ל-11, y3 בין 0 ל-10, ו-y4 זה x4. y4 ו-x4, אבל מבחינת ההגבלות, אותן הגבלות כמו x4, בין 0 ל-7. בואו נעביר אגפים, זאת אומרת יש לנו 1 ומינוס 1 יכול להצטמצם, ומינוס 3 יכול לעבור אגף, אנחנו מקבלים את המשוואה הבאה, y1, ועוד y2, ועוד y3, ועוד y4, שווה 28, עם ההגבלות האלה. כלומר, מה מספר האפשרויות? לחלק 28 כדורים לבנים לארבעה תאים, כאשר... כן, ההגבלה על y1, בין 0 ל-4, 
כאשר בקו הראשון לא יותר מחמישה כדורים, בשני לא יותר מ-11 וכולי, זאת כבר בעיה כחלה והדקה, אז בואו נתרגם, בואו נרשום את הבעיה החדשה שקיבלנו. אז מה, אנחנו שואלים עכשיו שאלה חדשה ששקולה על השאלה הקודמת, מה מספר האפשרויות? לחלק 28 כדורים לבנים לארבעה תאים עם ההגבלות, אנחנו לא נרשום אותן במילים, זה פשוט ההגבלות האלה. ההגבלות ששמנו על המשתנים הן כרגע הגבלות על התאים שלנו. אז כפי שכבר הזכרתי, חשוב מאוד להגדיר את האפשרויות שאנחנו לא רוצים. את מה שאנחנו רוצים להוריד מכלל האפשרויות. מה זאת אומרת? אז קודם כל, מה זה כלל האפשרויות? כלל האפשרויות זה חלוקה עשרים ושמונה כדורים לארבעה תאים ללא הגבלה. בדרך כלל אנחנו מסמנים את זה באות U ומספר האפשרויות לחלק עשרים ושמונה כדורים לארבעה תאים ללא הגבלה עשרים ושמונה כדורים לבנים זה עשרים ושמונה ועוד 4 מינוס 1 מעל 4 מינוס 1. מתוך האפשרויות האלה אנחנו רוצים להוריד את האפשרויות שבתא הראשון יש מעל 4 כדורים וכולי. את האפשרויות האלה חשוב מאוד להגדיר אותן כדי שנוכל לספור אותן, כדי שנוכל להוריד אותן מכלל האפשרויות. אז בואו נגדיר את המקרים שאנחנו רוצים להחסיר. A1 זה אוסף הסידורים או חלוקות, אוסף החלוקות, כשאני אומרת חלוקות הכוונה היא לחלוקה 28 כדורים, חלוקה 28 כדורים לארבעה תאים, כך שבפעם הראשון, שימו לב, יש חמישה כדורים או יותר. A1 זה אוסף האפשרויות שאנחנו רוצים להחזיר, אוסף החלוקות של 28 כדורים לארבעה תאים, כך שבתא הראשון חמישה כדורים או יותר. מה זה A2? A2 זה מספר האפשרויות לחלק שהוא 28 כדורים לארבעה תאים, כך שבתא השני 12 כדורים או יותר. אוסף החלוקות, כך שבתא השני 12 כדורים או יותר. A3 זה אוסף החלוקות, כך שבתא השלישי 11 כדורים או יותר. ועל תא מספר 4 יש לנו, אסור לנו שמונה יותר, אז תא 4 זה אוסף האפשרויות, אוסף החלוקות, כך שבתא 4 יש שמונה כדורים או יותר. אז אלה הכדורים. בתא 1 זה אסור לנו חמישה יותר, שני עשרה יותר, נעשה שמונה. בואו עכשיו נספור אותם, כדי להחזיר את האפשרויות האלה אנחנו צריכים לספור אותם. אז מה זה? כמה אפשרויות יש ב-A1? בתא 1 אני צריכה שיהיו חמישה כדורים או יותר. אז נשים חמישה כדורים בתא 1. נשארנו עם, התחלנו עם 28 כדורים. נשארנו עם 28 כדורים שצריך לחלק לארבעה תאים 